പീസ് റേഡിയോ അൽ ഇജാബ ശ്രോതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രമാണബദ്ധമായ മറുപടികളുമായി അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം പ്രമാണബദ്ധമായ മറുപടികളുമായി പ്രമുഖ പണ്ഡിതർ പീസ് റേഡിയോ അൽ ഇജാബ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാമിന് പിഴവറ്റിയാൽ എങ്ങനെ മാമും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം ഇമാം നാലറക്കാത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്തുടർന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നാലുറക്കാത്തുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാം മൂന്നിറക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ മാമൂം എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ സലാം വീട്ടണോ അതോ എഴുന്നേറ്റ് നാലാമത്തെ റക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇമാമിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൽ റക്കായത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലും കുറവും സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാലു റക്കായത്ത് നിർവഹിച്ച് ലൊഹ്റാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അസറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷാവോ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നാല് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരുകയാണ് മാമൂമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാമൂമികൾക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തതിലേക്കാണ് ഇമാം ഉയരുന്നത് ആ സമയത്ത് സുബാനല്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മാമൂമികൾ ഇമാമുകളെ തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ റക്കായത്താണ് മാമൂമികൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മാമൂമികൾ സുബാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ജവാബ് നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ മാമൂമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുറപ്പുണ്ട് നാല് റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തതിലേക്കാണ് ഇമാം ഉയരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഇമാമിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽത്തു നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ അത്തഹിയാത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇമാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിയാമും കഴിഞ്ഞ് സു റുക്കുവും കഴിഞ്ഞ് സുജൂതും കഴിഞ്ഞ് അത്തഹിയാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇമാം സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിനോടൊന്നിച്ച് സലാം വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അതേസമയത്ത് നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇമാമിനെ തുടരുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരാൾ ആ ഇമാമിനെ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം ബാറ്റിലായി പോയി എന്നതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചു കാണുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒരാൾ മസ്ബൂക്കായി വന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇമാം അഞ്ചാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ റക്കായത്താണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ആ മസ്ബൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇമാമിനെ തുടരാം ഇമാം സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സലാം വീട്ടാം ഇമാം നിസ്കരിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റക്കായത്ത് ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വർധനവാണെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിലെ വർധനവല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽപ്പെട്ട ഒരു റക്കായത്ത് തന്നെയായി തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമാം നാലു റക്കായത്തുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ട് റക്കായത്തായിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇമാമിനെ സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇമാമിനെ ഇമാമിനെ ഇമാമിനോട് ആ കാര്യം ധൈര്യമായി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടും ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി പോകാം പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റക്കായത്ത് നമ്മൾ വീട്ടുകയും ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ ഒരിക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സലാം വീട്ടി നബിയുടെ പിറകിൽ നിസ്കരിച്ചെന്ന സഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുൽ യദൈൻ അഥവാ കൈകൾ ഒരല്പം നീളമുള്ള സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ നിസ്കാരത്തിൽ വല്ലതും സംഭവിച്ചുവോ അഥവാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാ വസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂല സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ തിരിഞ്ഞ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ്മ ഒരല്പം ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന രൂപത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ദുല്യതൈൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ്മ ഉടനെ രണ്ടരക്കാലത്ത് കൂടെ നിസ്കരിച്ച് പിന്നീട് സഹുവിൻ്റെ സലാം സഹുവിൻ്റെ സുജൂതും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹരീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമാമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂമികൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമാമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റു ഷുഗുലുകളിൽ കൂടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റു ഷുഗുലുകളിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടര എത്ര എത്ര റക്കായത്താണോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ റക്കായത്ത് മാത്രം നിസ്കരിച്ച് സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സലാം കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അഞ്ചറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച ഇമാമിന് അഞ്ചറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോധ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂമികളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ട് സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം സലാം വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഹൽ ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ നിസ്കാരത്തെ മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഥവാ ഇമാമിന് വർധനവ് സംഭവിച്ചാൽ അത് വർധനവാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മൂമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇമാമിനെ പിന്തുടരേണ്ടതില്ല അവർ അത്തഹിയാത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നും ഇമാമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇമാം സലാം വീട്ടുമ്പോൾ കൂടെ സലാം വീട്ടുന്നു ഇമാമിന് കുറവാണ് സംഭവിച്ചത് എങ്കിൽ മൂമിമാർ അതിനെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഉണർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിന് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ മൂമികൾ എത്രയാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് നിസ്കരിച്ച് അവർ വീണ്ടും സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്ത് അവർ സലാം കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആയാലും വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു മതപ്രഭാഷണത്തിൽ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്ര സ്വർണമുണ്ടായാലും ശരീരത്തിൽ അണിയുന്ന ആഭരണത്തിന് ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ഇതിന് പ്രമാണമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് അറിയേണ്ടത് ധരിക്കുന്ന ആഭരണത്തിന് ജക്കാത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അഹലുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അഥവാ ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് സ്വർണാഭരണമാകട്ടെ മറ്റു ആഭരണങ്ങളാകട്ടെ ആഭരണങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്തില്ല എന്നു പറഞ്ഞവരാണ് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിന് അഥവാ ധരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ധരിക്കാത്തതാണെങ്കിലും സ്വർണാഭരണവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾക്കും ജക്കാത്തുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമാണ് കാരണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജഹബിനും ഫില്ലത്തിനും സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കുമാണ് ജക്കാത്ത് പറഞ്ഞത് അവിടെ പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് ആഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല അഥവാ ആഭരണം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല സ്വർണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കോയിനുകളും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം പെടും വെള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളിയുടെ ആഭരണങ്ങളും വെള്ളിയുടെ കോയിനുകളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണമെന്ന് പറയുന്ന പൊതു പ്രയോഗത്തിലേക്ക് ആഭരണത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജക്കാത്തു നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞതും കാണാൻ സാധിക്കും റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള വള കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നീ ഇതിന് ജക്കാത്തു നൽകിയോ നീ ഇതിൻ്റെ സ്വതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ ചോദിച്ച ഹദീസിൻ്റെ ലോഹിർ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആഭരണത്തിന് ജക്കാത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സഹാബിമാർക്കിടയിൽ തുടങ്ങി താബീങ്ങൾക്കിടയിലും ശേഷം വന്ന തപോ താബീങ്ങൾക്കും ആധുനിക ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുമെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ള വിഷയമാണ് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്തു നൽകേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന വിഷയം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ നിലപാട് അതിൽ അത്തരം ആഭരണങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ചോദ്യകർത്താവ് സ്ഥിരമായി തിങ്കളാഴ്ച സുന്ദമ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചാണെങ്കിലും
അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിലെ ഈ രണ്ട് നോമ്പുകൾക്കാണോ അയ്യാമുൽ പേവിലെ നോമ്പുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾക്കിടയിലെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നോമ്പു നോൽക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നോമ്പു നോൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോൽക്കണമെന്നില്ല അയ്യാമുൽ ബീലിലെ നോമ്പുകൾക്കാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനാണോ ശ്രേഷ്ഠത അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനാണോ ശ്രേഷ്ഠത എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ രൂപത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യാമുൽ ബീഗല് അഥവാ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് നോമ്പ് അയ്യാമുൽ ബീഗല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാന്ദ്രിക മാസപ്രകാരം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കുന്ന നോമ്പുകൾക്കാണ് അയ്യാമുൽ ബീല് എന്ന് പറയാറുള്ളത് നോമ്പ് അതാ അയ്യാമുൽ വെളുത്ത ദിനങ്ങളിലെ നോമ്പ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഒരു മാസത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മൂന്ന് നോമ്പുകൾ നോൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് നോമ്പുകൾ മാസത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു നോറ്റിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിലായിരുന്നു നോറ്റിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലായിരുന്നു നോറ്റിരുന്നത് പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് അതിന് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് തുടർച്ച നോൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്നിടവിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് നോൽക്കാറുണ്ട് അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് നോൽക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇടവിട്ടോ നോൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാസത്തിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നോൽക്കാൻ നല്ലത് അയ്യാമുൽ ബീലിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തന്നെയാണ് അതേസമയത്ത് മാസത്തിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യാമുൽ ബീലിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലെ മൂന്ന് നോമ്പുകൾ എന്ന നോമ്പും അതിനു പുറമെ ഈ നാലു ദിവസത്തെ നോമ്പും കൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാസത്തിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഫ്നലായി കാണുന്നത് ഒരാൾ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസത്തിൽ നാല് നോമ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും ആ നാല് നോമ്പിൽ ഒരു മാസത്തിലെ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്ന ആ ഒരു നെയ്യത്തുകൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസത്തിൽ നോൽക്കുന്ന മൂന്ന് നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന സുന്നത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന സുന്നത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിരിക്കൽ അയ്യാമൽ വീലോ അതല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സാഹചര്യമോ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നോൽക്കാൻ നല്ലത് തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മാത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മാത്രമോ ഉള്ള നോമ്പാണ് കാരണം റസൂല്ലാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് നോറ്റു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയിൽ നിന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ അത് നിർണിതമായ ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അയ്യാമൽ വീലിലാവുക എന്നത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലു ദിവസം സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു തിങ്കളാഴ്ചകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു തിങ്കളാഴ്ചകൾ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് അയ്യാമൽ ബീലിലെ സുന്നത്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പുകളേക്കാൾ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നോമ്പുകൾ എന്നതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുവാനും തക്വ ഉണ്ടാകുവാനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു ശ്രോതാവിൻ്റെ സംശയം പണ്ഡിതന്മാർ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും തക്വ ഉണ്ടാകുവാനും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കാം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അവൻ്റെ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശാലമായ പഠനമാണ് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനാദരവും വർദ്ധിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെടിയാനും സദാ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും പരിശ്രമിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും തക്കുവയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആല യാത്രക്കാരൻ ജമാക്കിയ നമസ്കാരം നാട്ടിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ അനുവദിച്ചു നൽകിയ റുഹ്സയാണ് ജംഉം കസറും ആ റുഹ്സ എടുത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫർള് സാക്കിത്തായി അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധ ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമതും ആ ഫർള് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള കാരണം തഹദീമായിക്കൊണ്ട് പല ആളുകളും ജം ആക്കി നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് യാത്രയിൽ അഥവാ ലഹറും അസറും ലഹറിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക മഹരിബും ഇഷാവും മഹരിബിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ശേഷം അസറിൻ്റെ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷമാണ് അസറിൻ്റെ സമയം നാട്ടിലാകുന്ന ആകുന്നതേയല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം അത് മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വുജൂബ് നിർബന്ധ സാഹചര്യ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അത് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചതു കൂടി നിസ്കരിച്ചതോടു കൂടി ഇല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും കസറാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് വിരളമായി മാത്രമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജം ആക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അഥവാ അതാത് നിസ്കര നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ലഹറിൻ്റെ സമയത്ത് യാത്രയിലാണെങ്കിൽ ലഹർ നിസ്കരിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലഹർ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്ന് അസറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അസർ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള രീതി തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേസമയത്ത് പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുക ഇതല്ലാത്ത സാഹചര്യം അഥവാ നമ്മൾ കസറാക്കി ജമ്മും കസറുമാക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മാനസികമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നാല നേരത്തെ നിസ്കരിച്ചത് കാരണത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർബന്ധം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചത് സുന്നത്തായിക്കൊണ്ടാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു ആലം മുടി വെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് എന്നും പോലെ മുടി വളർത്തുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ വളർത്തുന്ന പോലെയല്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കി മുടി വളർത്തുന്നതിൽ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സഹോദരൻ ചോദിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുടി വെട്ടുക എന്നത് ഫിസൽ ഫിത്തറിൽ മുടി വെട്ടുന്നത് എണ്ണിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ മുടിയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞത് മുടിയെ വെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒരുപോലെ മുടി വെട്ടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് രീതികൾ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയുടെ മുടി വെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ജുമ്മ രണ്ട് ലുമ്മ മൂന്ന് വഫറ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ഒരുപോലെ കുറ്റിയാക്കി വെട്ടുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മുമ്പിൽ കുറച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാർ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അനുകരിക്കുക ഇതൊന്നും ശരിയല്ല അതൊക്കെ ഹറാമാണ് മുമ്പും സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ മദ്യഭാവം ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഒരേപോലെ കുറ്റിയാക്കി വെട്ടുന്ന രീതിയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ രീതി അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ രൂപത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ വെടി വെട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലാണ് വെട്ടേണ്ടത് ആ മുടി വളർന്നു വന്ന് ചെവിക്കുറ്റി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നബിയുടെ മുടിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നബിയുടെ ചുമലിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കാനർ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം യുത്തീലു ഷറഹു റസൂൽ അലൈ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ നബിയുടെ മുടി നീട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇല്ല അന്നഹു ലം യ ഉമർ ബിദാലിക്ക വലം യജ് അൽ ഫിഹി അജ്റ അങ്ങനെ മുടി നീട്ടി വളർത്തണമെന്ന് റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല നീട്ടി വളർത്തുന്നതിൽ പ്രതിഫലവുമില്ല എന്നാൽ കമ അന്നഹു ലം യൻഹ അൻഹൽക്കഹി റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ മുടി വടിച്ചു കളയുന്നതിന് നബി വിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ നീട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല മറിച്ച് വലാക്കിന്നഹു അമർ അബി ഇക്രാമിഹി മുടി അതിനോട് മാന്യത കാണിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾ മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫബിഹാദ ലൈസമിന സുന്നത്തില്ലത്തി യു ഉജറു അലൈഹർ റജുലു അൽ മുസ്ലിമു അയ്യുത്തീല ഷറഹു ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ കൂലി ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് അയാൾക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് സുന്നത്തല്ല കൂൽ ലഭിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ഇബിനു സൈമീൻ റഹിമഹുല്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷറഹുൽ മുംതയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്താലത്ത് ഷെയർ മുടി നീട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷൻ മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ല അസലു ലാബ് അസബിഹ അതിൽ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നീട്ടി വളർത്തേണ്ടവർക്ക് നീട്ടി വളർത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീട്ടി വളർത്താം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹുക്കുമ പറയുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലെ ആചാരങ്ങളും നാട്ടിലെ നാട്ടു നടപ്പും നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഹുക്കുമം അടങ്ങുക കാരണം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആദത്താണ് ഒരു പതിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പതിവിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ആ പതിവ് മതത്തിനെതിരല്ല എന്നത് കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ എടുത്തു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ ആചാരമായിക്കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ രൂപമായിക്കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടയാളമായിക്കൊണ്ടോ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമു തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതേസമയത്ത് നാട്ടിലുള്ള മാന്യന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ മുടി നീട്ടി വളർത്താറുണ്ട് അതൊരു മോശപ്പെട്ട ഏർപ്പാടായിക്കൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നതിന് വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമില്ല അതിന് കൂലിയൊന്നും കിട്ടൂല കൂലി ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് നാട്ടിൽ അതൊരു മാന്യതയുടെ മാന്യതയുടെ അടയാളമായി കാണുന്നില്ല മുടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തുക എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഒരു മാന്യതയുള്ള കാര്യമായി എണ്ണുകയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് റുഫിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ കാണുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ കൂലി കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അത് ചെയ്തത് അത് ആദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് റുഫിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടല്ല ശരീരത്തിനോട് എതിരാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് എടുത്തു എന്നത് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേക സുന്നത്തായ
മതങ്ങളോടുള്ള സാദൃശ്യപ്പെടലും വ്യക്തികളോടുള്ള സാദൃശ്യപ്പെടലും എല്ലാമാണ് അതൊക്കെ റസൂല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഹറാമാക്കിയ ഖണത്തിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുബാലൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം